Всем привет! Мы зашли в эпицентр. Первым делом нужно что-нибудь перекусить, потому что кушать хочется. Взяли мы капучино, колу, не пепси, пепси, и пиццу. Сейчас принесу пицца. Пицца. Какая пицца у нас? Цезарь. Цезарь, да. У нас, кстати, получилась скидка. Так оно написано 125 гривен. Минус 36 гривен экономия. И к оплате 89 гривен. Ну, сейчас принесут ее минут через 10. Решили сегодня выбрать пиццу, потому что, ну, там, картошка, пюре, гречка не особо хочется. А потом пойдем уже по самому пиццентру. Вот и наш заказ сделали. Пицца цены, помидорчики, курочка и сыр. У нас она получилась такая большая пицца 89 гривен. Мы приехали домой. Покажу вам, что мы купили. Вот это лато мы взяли. 186 гривен. Шоколадку, милку новую такую попробовать. Сверху молочный шоколад, а внутри пористый белый. Прихватки. Две. По 135 гривен такой набор. Это прихватка более плотная. Вот здесь можно хорошо... Удобно хватать кастрюли, держать. Ну и вот это к ней. Две одинаковые. Старые мы выбросили, потому что старые, конечно, уже быстро испортились. В эпицентре было такое печенье, набор ванильное. Ванильное печенье 49 гривен. Лампочки взяли, нам нужно было. Лед лампочки по 63 гривны. Такая на 8. 8 ватт. Ну и самое главное, мы взяли себе бокалы. Смотрите, такой Хороший такой объемчик. 6 штук. 370 или 380 гривен стоит. Очень такие аккуратненькие. И мы взяли вот, вот такие хорошие, симпатичные. Цены там совершенно разные в эпицентре. Ну, мне кажется, оптимальный вариант. Такой комплект. 6 штук. Будет пусть в коробочке лежать. Будем доставать. Хороший наборчик. А лото сейчас я вам распакую и покажу, как оно внутри выглядит. Можно с детьми поиграть. Лото, как раньше. То наш затерялся с бочонками. Сейчас распакую, покажу вам. Так, вот такой набор. Правда, немножечко на рисунке, смотрите, как нарисовано. Как будто это такие деревяшечки, да? Вот с цифрами. Кажется так, по крайней мере. Но, конечно, здесь это не так. Здесь это просто такой картон плотный. Ладно, понятное дело. Мешочек. Вот эти цифры достаточно большие. Сейчас я их переверну. Вот они. И почему-то еще есть пустые ячейки. Не знаю для чего. Вот такие. Ну, ничего страшного. Вот они выдавливаются. Вот так вот. Главное их не потерять. Так. И вот такие цифры на наборе. Еще есть какие-то зеленые вот эти штуки. Я не знаю, что это обозначает. 6 плюс. 45 минут игра длится. Даже время указано. Будем играть, в общем. Так что вот такие у нас сегодня с дочкой покупки. Мы походили, чуть подустали, конечно. Я снимала видео в каждом отделе. И там, где посуда, и... Там, где новогодние товары, и в эпицентре, и в кактусе, и в Ашане. И, конечно, такой у меня сегодня кросс. Размещаю на канале разные обзорчики, что, где, почем. Смотрите, пишите комментарии. Я еще хотела сказать, очень-очень важно ваши комментарии, ваши лайки. Тогда я понимаю, что это кому-то интересно. Потому что так часто маленькая активность на канале, и кажется, что... Кажется, что это никому не интересно. Пожалуйста, поддержите мой канал, я очень стараюсь. Мне будет очень приятно. Благодарю вас всех за подписку, за ваши комментарии, за поддержку. Что хотела сказать по картине, я вчера взяла рисовать, немножко порисовала. Но вот в этой картине очень размытые цифры. И чтобы их рассмотреть, очень нужно постараться. Некоторые я хорошо вижу, а некоторые смотришь, думаешь, блин, вот я вам сейчас увеличу, хорошо видно. О, вот как надо смотреть, через телефон. 
Ну и да, смотри, вот там, смотри, на той стороне были плохие. Нет, просто здесь вот, когда я телефон навожу, он не увеличивает, и я вижу каждую цифру идеально. А я вчера сидела, и я не видела вообще ну, каждую цифру здесь, вот в этом месте. Видите? Вот сейчас хорошо видно, если через телефон. Немножко увеличивает. Ну, буду тогда так пробовать. Поэтому я некоторые не разглядела. Вот здесь вот покрасила немного. И все. Ну, остальные будет дочка, конечно, разукрашивает. Тут вот, а я так увлекусь и всю картину разукрашу. А ей не достанется, да? Да, я же уже большую часть сделала. Угу. Вот. Так что при покупке, конечно, желательно посмотреть, чтобы были четкие вот эти цифры. Потому что раньше я сколько разрисовала, у меня большая коллекция, более четкие были цифры. А здесь как-то так размыто и очень, ну, как бы не сильно наведена. Вот, видите, вот так вот я вижу их. Вот когда близко, хорошо видно. Вот они все. А я вот так где-то вот вижу. И попробую разбери, какая же это цифра. Вот еще такая интересная у меня идея возникла. Смотрите, мне нужен был дозатор для шампуня. Мы брали жидкий шампунь у парикмахера. И он у нас хранился в литровой банке. Это очень неудобно открыть пока крышку. Ну вот он, видите, вот. в таких банках хранилось. Это очень неудобно, когда голову моешь, надо открывать крышку, пока ты возьмешь, оно течет все. В общем, в, э, в Еве была акция, такое жидкое мыло, очень вкусное, пахучее. 75 гривен, по-моему, примерно так стоит. И вот здесь вот это пластик плотный, но дозатор металлический. И мы решили с дочкой взять вот Две такие штуки. Мыло используем, а потом туда перельем шампунь и бальзам для волос. И будет у нас два стоять, будем пользоваться. Сейчас они в Еве по акции 75 гривен, а потом сказали, будет там 100 с чем-то. Поэтому кому нужно, вместо дозатора, потому что дозаторы 100 с чем-то гривен стоят, в основном такие бутылочки стеклянные. Но я не хочу стеклянные, потому что ну, может разбиться. А пластик... Он не бьется. Ну и выглядит неплохо. Так вот уже поставишь, он достаточно симпатичное мыло. Вот 500 миллилитров. Мне понравилось мыло само классное. Вот, а дочка себе взяла Еве такую хорошую расчесочку. Видите, у нее нет вот на концах вот таких вот штук нет, которые мешают расчесыванию. Они мешают расчесыванию, неудобно расчесывать, особенно длинные волосы. Ну, когда они еще такие тонковатые. А эта расческа считается хорошей для расчесывания волос. Вот, фирма КОС. Это же 168 гривен она стоит. Еще здесь есть такая штучка. Смотрите, как интересно вытаскивается. И заколочка. Ой, сейчас, секунду. Вот, и такая заколочка. Видите, можно использовать и расческу, и заколку что вот такие у нас приобретения небольшие. Может, кому-то пригодится такая идея, потому что очень удобно использовать такие вот резервуары для, для жидкого мыла потом. Смотрится эффектно, красиво, не так, как ну, обычные, да? Сейчас вам покажу для сравнения. Вот, например, вот, например, видите, мы брали вот такое вот антибактериальное, но оно как бы в ванной смотрится дешево, а это такой лакшери действительно. Сегодня мы с детьми ездили в метро и купили немножко посуды и разных таких полезных вещей. Сейчас вам покажу, что мы купили. Искала я белую посуду, мне захотелось. Вот мы взяли 6 вот таких белых красивых тарелок. Вот таких вот они. Достаточно объемные. В районе 34 гривны они стоят. Вот такая одна тарелка. Мыть можно посудомоечной машине, в этом плюс. Потом, ну что-то так вот, 34 или 40, вот где-то так, тарелочка. Ну, такие десертные взяли мы, тарелочки. И вот, как раз можно и тортик сюда положить. Как раз удобно будет, что у нас как таковых блюдец мало. Побились, а тарелочки будут удобны. Ну, опять же там, 
какая-то нарезка, еще что-то положить такое. Потом вот такое блюдо, по-моему, или 113 гривен, где-то так, вот. под гарнир, под картофель, под, под курицу, опять же, блюдо такое. Чуть-чуть оно отличается по цвету, к сожалению, не было такого белого, но хорошая цена. Потом мы взяли вот такой хороший набор, ну, это вообще для супа, такие тарелочки. Люминарк фирма, все, вот, вот это Люминарк, да, это другая, это турецкая такая, нет, не турецкая, там было написано Made in France, France да, французская, так написано, арка пал. Так, и вот это вот от Люминарк, 6, нет, 4, 4 тарелочки, 4 как для суп, ну, их можно использовать как для салатниц. Вот видите, вот такие. Достаточно тоже аккуратно, они как раз хорошо подходят по цвету. Тоже 199 гривен набор такой. Четыре такие салатницы. Все как раз беленькое, аккуратненькое. И взяли вот таких 4 стаканчика себе. Попить сок, кола хорошо. Как раз такая форма, они продавались поштучно в метро. 29 гривен, по-моему, стоит, да. Вот такой стакан добротный хороший такой и не тяжелый как раз вот, вот по 29 гривен тоже хороший очень мне понравился так и я еще взяла знаете что себе вот такой вот лепить вареники Фу, такая форма которая ну вот нарисована большую часть я взяла для детей потому что саша хочет уже Попробовать, ему интересно слепить. Вот. вот так вот. Сейчас попробую открыть, подожди, показать. Вот. Раз, придавил, вытащил, и будет тебе варенчик. Вот они нарисованы. Ну, попробуем. 30 гривен стоит этот набор. Вот этот комплектик. Такой. Так, и я еще взяла, давно хотела, от Luminark тоже, стеклянную, закрытую посуду для того чтобы здесь можно было засаливать рыбу сейчас я открою засаливать рыбку небольшой кусочек взял засолил в этом с крышечкой в холодильник поставил и все и пусть стоит ну также можно и салаты хранить но большей частью я беру для засолки рыбы ну, то что у нас есть такая стеклянная кастрюля она круглая но она большеватая и рыба там Гуляет, можно так сказать. Ну и в холодильнике много места занимает. Такой контейнер стеклянный. Стоит 199 гривен. И вот есть еще открывающая штучка. Чтобы тут воздух проходил. Вот. Хорошая такая вещь. Давно искала. Как раз мне устроила цена и размер. Свечи взяли. Куда же без них? По 24 гривны. Одна свеча. Потом решила взять помыло медовая помыло <смех> написано у нас вот это она получилась на 65 гривен одна тунец я взяла собственным соком там по моему тоже 65 гривен вот это вот стоит буду добавлять листья салата помидорчик и тунец и с яйцом например будет полезный ужин Набор тряпочек взяла для машины. И, да и просто удобно очень. Вот такие 6 штук. 134 гривны, по-моему. У метра тоже. Ну, это такие большие ватные диски. Целый огромный набор. 30 гривен. Вот такие у нас покупки. Мы съездили в метро, с детьми погуляли. Там, правда, мы ходили-ходили и выключили свет. Но у них работают генераторы. И мы дальше продолжили... Посуду я хотела белую. Как-то мне цветная моя уже надоела. У меня много яркой цветной посуды. Когда-то раньше она мне нравилась. Сейчас хочется просто чисто белую. Мне еще нравится с узорами. Такими я в эпицентре, когда вам обзор делала, она показывала. Очень красивая тоже посуда. Но э, потом, может быть, еще возьму несколько тарелочек. Но вот интересно. Там одна стоит, допустим, 126 гривен тарелка. Одна, да? А здесь одна... 34. 
Ну, то есть 3-4 тарелки можно спокойно взять как одну. Ну, и тут, знаете, если разобьется, то не так жалко будет, потому что цена небольшая. Вот. Так что я очень довольна. У метра, конечно, есть равные товары, есть не очень выгодно брать, но вот посуда, кастрюля от метра, хорошие тоже и сковородки, достаточно хорошего качества, добротные, и так же, как и посуда, наборы разные. То есть новогодние товары мы сегодня смотрели, но я не стала делать обзор, ну, как-то мне ничего не впечатлило особо. Все обыденное очень мало, ну, понятно, почему. Гномик был 399 гривен, такой гномик с красной шапочкой на ножках и достаточно высокий. Вот. И маленькие гномики 199 были. Ну, а так, в основном, ничего особенного. Елки обычные, игрушки обычные. Все. Вот. В этом году меньше. Посуда как раз вот хороший вариант там взять посуду. А вам нравится белая посуда или вы больше любите другую? Напишите в комментариях, интересно. Сегодня у нас третий раз уже выключает свет. Первый раз с 3 до 6 утра выключили, но мы спали. С 12 до 15 выключили. И вот сейчас ровно в 9 вечера выключили, как теперь мы поняли, до 20, 24 часов. И очень, конечно, в такое пиковое время. Ставили лампу нашу, которую мы только купили. И делали обзор лампы мы совсем недавно. И вот такая вот эта лампа. Как раз хорошо очень светит. Смотрите, как хорошо освещает стол. Мы тут решили поиграть в лото, который мы опять же купили недавно. Вот. Вот. Сейчас как раз больше нечем заняться, потому что без света ничего не сделаешь. Будем пить чай. Вот тут у нас печенюшки немножко. Круассанчик, печенюшки. Круассан, чай, 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 да. И лото. Будем играть всей семьей вечером. А потом спать, потому что до 12 света не будет. Сегодня аж три раза, да. Вот у нас такое аварийное отключение света. Не знаю, как будет завтра. Это, конечно, очень тяжело. Особенно три раза в день. Когда ночью еще, я говорю, терпимо. А вот днем... Нет, днем еще терпимо. А вот когда пиковое такое время, когда хочется наоборот там что-то поделать, свет очень нужен. Всегда свет нужен. Да, ну что, давайте играть. Начинаем. Доставай эту мешочек. 51. У меня есть 51. У кого еще? Нет, у меня 48. нет. 48. Есть. Бери зеленую. Так, берем зеленую. 48 закрываем. Видите, как раньше, только боч... вместо бочонка вот такие вот. 42. Квадратики. Так. Есть. Нет, у меня. И у меня есть. Вот как раз и пригодилась игра. 35. У меня есть. Так, закрываем. Вот, видите, уже потихоньку закрываем. 12. Хорошо светит очень да. наша 3. лампа. У меня. Вот смотрите, какой свет. Ой, как красиво рассеивающий прям в этот идет. Ну все, поснимала немножко, теперь будем играть дальше. Нету ни у кого. Первая партия сыграна. Мы с Викой выиграли. Мы обе закрыли одновременно вот эти все три как они карточки. карточки, да, цифрами. Вот. А мальчики, оказывается, они закрыли раньше, но они не заметили цифру и забыли за нее. Поэтому это не считается. Вы проиграли? Мы. Нет, не выиграли. Да, мы. Играем еще раз? Да. да. Давайте. Ладно. Наши албаны. О, О, давай. Убирайте, пожалуйста, зеленые пишки, а я уберу все квадраты. О. 